அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் ஒன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரோட பார்ட் ஏ கொஸ்டினோட சொல்யூஷன் மட்டும் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் So first question, if f is from r to r is defined by f of x equal to x square, then find f inverse of 4. This is inverse image. First, we will see the image. If a is in the domain, a is in the image, f of a is in the domain. This is what we will see. Then, if f inverse is in the domain, b is here, b is here, then f inverse of b is in the domain. Okay, then f inverse of b is equal to a. f inverse of b is equal to a. நம்ம அப்போ இங்கே என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே வந்து ஃபோர் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ போட்டிங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூனாலும் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் நமக்கு என்ன வரும் ஒன்று டூ வரும் இன்னொன்று மைனஸ் டூ வரும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் மைனஸ் டூ ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் When do you say that the set A and B are equivalent? ரெண்டு செட்டு எப்போ ஈக்குவலன்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவில் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஈக்குவலன்ஸ் செட்டு சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ்னா ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு நடுவில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இஃப் தர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் டு ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் த செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி தென் ஏ அண்ட் பி ஆர் கால் ஈக்குவலன்ட் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஏ அன்கவுண்டபிள் செட் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே நம்ம படிக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் படிச்சுக்கணும் அப்போ தான் ஏதாவது ஞாபகம் வந்து எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சில டைம் கிவ் டூ எக்ஸாம்பிள் கூட கேட்பாங்க ஸோ எப்பவுமே ஒன்றா படிச்சுட்டு போகாதீங்க அன்கவுண்டபிள் செட்டுக்கு எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர் இஸ் அன்கவுண்டபிள் த செட் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் வந்து இஸ் அன்கவுண்டபிள் அந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன்னா என்ன அர்த்தம் செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஜீரோவும் இருக்கு ஒன்னும் இருக்கு க்ளோஸ் சொல்லும்போது <laughs> The number L is the limit of the sequence Sn. If we can tell you the L sequence is the limit of the sequence, for every epsilon greater than 0, there exists a positive integer n such that modulus of Sn minus L less than epsilon for small n greater than or equal to capital N. This is the limit of the sequence. அதாவது ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் என்னுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்னுக்கும் எல்லுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அது த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் எப்ஸ்லாங்காக தான் இருக்கும் ஒரு ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூக்கு இது ட்ரூவாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா எண்ணுக்கும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல் வந்து லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் So fifth question, given example of a bounded divergent sequence. Divergent sequence, we have three categories. Divergence to plus infinity, divergence to minus infinity, oscillating sequence. This is the three divergence. Da, divergent sequence. Da. Ala bounded sequence, we have to give an oscillating sequence. Da, varo, okay? So, we have to give the first example. 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, minus 1, mari, mari, mari. This is a divergent sequence. It is actually an oscillating sequence. Bounded above by 1. It is maximum and one is the minimum. Vandu, minus 1 இருக்கும் so bounded above bounded below இருந்து அது bounded bounded does not imply convergent நமக்கு தெரியும் okay அப்ப bounded sequence இது divergent okay வா இன்னொன்னு கொடுத்திருக்க 0 1 0 1 அப்ப இதிலே தான் bounded above னு சொல்லுங்க bounded above by plus 1 bounded below by 0 நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்க இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் இப்ப 2 minus 2 கூட எழுதலாம் இல்ல first நீங்க minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நீங்க எழுதிக்கலாம் so நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்க அவங்க ஒண்ணு தான் கேட்டிருக்காங்க So, divergent sequence சொல்லிட்டு இது பவுண்டடா இல்லையன்றது கீழே நீங்க சொல்லிடுங்க சரிங்களா அடுத்தது டிஃபைன் லிமிட் சுப்பீரியர் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் இது ஒன்று கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல லிமிட் சுப்பீரியர் கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல லிமிட் இன்ஃபீரியர் கேட்டிருக்காங்க நான் சுப்பீரியர் சொல்றேன் இன்ஃபீரியரும் நீங்க இதே போல தான் இருக்கும் மாறி இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க இங்கேயும் முதல்ல சீக்வன்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் லெட் எஸ்என் பி எஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் தட் இஸ் பவுண்டட் அபவ் அதாவது இந்த கிவன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது பவுண்டட் அபவாக இருக்கு பவுண்டட் அபவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்கு மொத்தமாக மூணு கண்டிஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பவுண்டட் அபவில் ரெண்டு கண்டிஷன் பவுண்டட் பிலோவில் ஒன்று பவுண்டட் பிலோ இல்லை நாட் பவுண்டட் அபோனா ஒன்று ஓகே ஸோ எஸ்என் பி எஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் தட் இஸ் பவுண்டட் அபோ லெட் கேபிட்டல் எம்என் நம்ம என்ன எ
ஃபஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் சொல்லணும் நான் மாற்றி எழுதிட்டேன் நீங்கள் இப்படி எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது இஃப் இந்த எம்என் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா கேபிட்டல் எம்என் வந்து லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எம்என் கன்வர்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா தென் லிமிட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்ரீமம் எஸ்என் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எம்என் எப்போ அந்த கேபிட்டல் எம்என் எடுத்துருக்கோம் இல்லை லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட் அது கன்வர்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இது இருக்கும் ஒருவேளை இந்த சீக்வன்ஸ் எம் என் டைவர்ஜஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியா இருந்துச்சுன்னா தென் லிமிட் என் டென்ஸ் டு லிமிட் சுப்பீரியர் என்னவா இருக்கும்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சுப்பீரியர் எஸ் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதுங்க செகண்ட் இது எழுதுங்க இது ரெண்டும் எப்போ எஸ் என்ற சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டு டபோவா இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை எப்பவுமே பவுண்டு டபோவா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா ஒருவேளை அந்த சீக்வன்ஸ் இஸ் நாட் பவுண்டு டபோவா இருந்துச்சுன்னா தென் லிமிட் சுப்பீரியர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ லிமிட் சுப்பீரியருக்கே மொத்தம் மூணு டெஃபினேஷன் வருது அது ரெண்டு கண்டிஷன் பவுண்டு டபா இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு டெஃபினேஷன் வருது நாட் பவுண்டு டபாவாக இருந்தால் ஒன்று வருது ஓகே இது இன்ஃபீரியர் மாறி வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பேப்பர் மேபி டைம் இருந்து போட்டோம்னா அதில் பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ரெண்டு டெஃபினேஷன் வரும்போது ஒன்று படிக்கும்போது இன்னொன்று படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் காஷிஷ் சீக்வன்ஸ் இந்த காஷி சீக்வன்ஸ் அடிக்கடி நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருப்பாங்க லெட் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் பி எஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் எல்லாத்துலேயும் பாருங்க நம்ம சீக்வன்ஸ் பற்றி சொல்லும்போது முதல்ல அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடுறோம் தென் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இஸ் கால்டு அ கோஷி சீக்வன்ஸ் இஃப் நம்ம எப்படி அங்கே லிமிட் லிமிட்டோட லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அதே போலேயே இருக்கும் If for any epsilon greater than 0, there exists an n belong to i such that modulus of Sm minus Sn less than epsilon for all m n greater than or equal to i. அங்கு நம்ம limit of the sequence என்ன படித்திருப்போம் Sn minus L less than epsilon சொல்லிருப்போம். For n greater than or equal to capital N சொல்லிருப்போம். இங்க Sn L ஒரு certain stage கப்பிரம் வருது. இங்க இது கப்பிரம் இருக்கிறு எந்த Mn எடுத்தாலும் ஒரு after certain stage கப்பிரம் எந்த Mn எடுத்தாலும் நமக்கு என்ன வருக்கும். அதுக்குள்ள difference epsilon கா இருதுத்துனா அது sequence நாம் என்ன சொல்லிரும் கோஷி sequence நாம் சொல்லிரும். Okay? அடுத்த question, give an example of a alternating series. Alternating series நான் ஒரு term positive, அடுத்தது negative. இல்லை, first negative, அடுத்தது positive. மாறி மாறி அப்படியே வரிசியாக வந்துட்டுருக்கிறது. நான் example குடுத்துருக்கு பாருங்க, plus 1, minus of, plus 1 by 4, minus 1 by 8, plus etc. இது நம்ம series ஆ, simple rotation எடுதலாம், summation n equal to 1 to infinity. Firstல, odd term வரும்போது, positive வரும்போது, even வரும்போது, negative வருது. அப்பா, minus 1 for n plus 1 into 1 by n. என்னுக்கு 1 போடிக்கு 1 by 2 கடைக்கும் வரலாதேது சாரி இங்க எடுக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் நான் இது கேட்டுமார் இங்க மாத்திருக்கிறேன் 1, 2, 3, 4 நான் இங்க மாத்திருக்கிறேன் ரைட் இப்போ இது alternating series தான் நீங்கள் அது 2 எழுதினான் அங்கு 2 power n போட்டு நீங்கள் எழுதிருக்கும் n வந்து 1 to infinity நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அப்படினா அப்போ டூ போர் என் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எழுதும் போது இப்போ நான் இங்கே மாற்றிட்டேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இது வந்து இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிங் சீரீஸ் அதே போல் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸெட்ரா ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆடுக்கு பாசிட்டிவ் வருதுன்னா மைனஸ் ஒன் போர் என் ப்ளஸ் ஒன் என்ட்டு எந்த டேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் வந்துடும் ஓகே இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிங் சீரீஸ் அகெயின் அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்டிருக்காங்க நான் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எதுவும் ஞாபகம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் அதை எழுதுவீங்க அடுத்தது கண்டிஷ்னலி கன்வர்ஜன் சீரீஸோட டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்காங்க கண்டிஷ்னலி கன்வர்ஜன் சீரீஸ் அப்போ முதல்ல ஒரு சீரீஸ் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் எப்படி ஒரு சீக்வன்ஸோட டெஃபினேஷனில் லெட் சீக்வன்ஸ் எஸ்என்பிஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி லெட் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன்பிஏ சீரீஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம சொல்லணும் ஓகே இஃப் இதில் சமேஷன் இங்கே கிவன் என்ன சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது கன்வர்ஜஸ் பட் அதனோட அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்தனா அந்த டைவர்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சீரீஸ் இஸ் கால் கன்வர்ஜஸ் கண்டிஷ்னரின்னு அர்த்தம் ஓகே ஒரிஜினலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த சீ சீரீஸ் வந்து கன்வர்ஜஸாக இருக்கும் அந்த சீரீஸோட எந்த டேர்ம்க்கே நீங்கள் அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது டைவர்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சீரீஸ் இஸ் கால் கன்வர்ஜஸ் கண்டிஷ்னலி ஓகே அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்
ஜீரோ 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 வந்து இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எல் டூ அப்போ இதில் எந்த டேம் என்னது எஸ்என் வந்து எந்த டேம் வந்து ஜீரோ அப்போ சிக்மா எஸ்என் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா சிக்மா ஜீரோனா ஜீரோ தான் அப்போ இந்த சீரீஸ் சம் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் ஜீரோ கிடைக்குதுன்னா கன்வர்ஜஸ்ன்னு அர்த்தம் கன்வர்ஜஸ்னா லெஸ் தேன் இன்ஃபினிட்டி ஸோ சி அது முதல்ல இந்த சீரீஸ் வந்து இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எல்ட்ரோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ரீசன் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை சிம்பிளாக எழுதணும்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்கேன் த சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எல் டூ இது எலமெண்ட் ஆஃப் எல் டூனா என்ன நடத்தும் சமேஷன் ஆஃப் இந்த எந்த டேர்ம் ஸ்கொயர் வந்து கன்வர்ஜஸாக இருக்கணும் அப்போ சிக்மா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டின் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிக்மா ஒன் பை என் ஸ்கொயர் வந்து கன்வர்ஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது கன்வர்ஜஸாக இருக்கிறதுனால இந்த சீக்வன்ஸ் என்ன இருக்கு இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எல் டூ நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவே சொல்லலாம் இங்கே கூட நீங்கள் இதே போல் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு இல்லை நீங்கள் சிம்பிளாக எழுதுறதா இருந்தால் சீக்வன்ஸ் ஜீரோ 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 இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எல் டூ அதே போல் சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என் இஸ் அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் எல் டூ ஆனால் இப்படி எழுதுனீங்கன்னா டூ மார்க் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது சின்ஸ் வித் ரீசனோடு கொடுத்தினா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஃபைண்ட் லிமிட்னு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா என் டென்ஸ் டு ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க என் டென்ஸ் டு ஒன்னு இங்கே என் இருக்கணும் அப்போ அவங்க லிமிட் அந்த பிரிண்டிங் ஏரர் ஆக்சுவலாக அது எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ஓகே இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ஒன் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் மைனஸும் டினாமினேட்டரும் ஜீரோ ஆகிடும் நியூமினேட்டரும் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ பை ஜீரோனா இன்டிட்டர்மினன் ஃபார்ம் வரையறுக்கப்படாதது ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் நம்ம டேரெக்டாக லிமிட் அப்ளை பண்ணக்கூடாது முதல்ல ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் இந்த நியூமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இல்லையா ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் டினாமீட்டர் அப்படியே எழுதுகிறோம் இப்போ இந்த ஃபேக்டர் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு ஒரு லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது லிமிட் எழுதக்கூடாது ஸோ டூ அப்போ கிவன் அந்த இதனோட லிமிட் வந்து டூன்னு அர்த்தம் அடுத்த கொஷின் டிஃபைன் த டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் ஆன் ஆர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக்கை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் டின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஆர் கிராஸ் ஆர் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி டிஃபைன்ட் பை டி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சேம் பாயிண்ட்னா ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டிஸ்டிங் பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஒன்று ஜீரோ ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா தான் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் சொல்கிறோம் இது வந்து இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மெட்ரிக் இது ஒரு கொஸ்டின்னா கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம அதை போடலை தென் டி இஸ் அ மெட்ரிக் ஆன் ஆர் இஸ் கால் டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் டூ மார்க்கில் டிஃபைன் தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறேன் ப்ரூவ் தட் இந்த ஆர்டி இஸ் மெட்ரிக்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம நாலு ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணுவோம் டிஃபைன் பண்ணிட்ட பிறகு இங்கே அதெல்லாம் கேட்கல அதனால் நீங்கள் டிஏ டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு டி இஸ் மெட்ரிக் ஆன் ஆர் இஸ் கால்டு டிஸ்கிரீட் மெட்ரிக் எழுதுனா போதும் ஓகே முடிஞ்சால் இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரோட டூ மார்க் கொஸ்டின் போடுறேன் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்